Hola, ¿qué tal YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Ángel Garrido y bienvenidos a Inversiones Inteligentes. Bueno chicos, antes que nada para iniciar en este video quería comentarles sobre la nueva mecánica que está ofreciéndonos nuestra plataforma de inversión GBM. Si recuerdan en un video anterior ya les había hablado sobre esta plataforma haciendo una comparación entre GBM y Flynn como Dross Broker distintos mexicanos en los cuales podemos invertir directamente en la bolsa de valores. Y bueno chicos, si ustedes no tienen una cuenta de GBM, aquí en la parte de abajo de la descripción del video estaré dejando un enlace en donde en cual ustedes pueden entrar directamente a la Play Store o a la App Store y puedan descargar esta aplicación para que ustedes puedan utilizarla pero sin embargo esto no se queda solamente aquí a ustedes al ingresar el, el digamos que con el link que les estaré otorgando y al ingresar en la parte de GBM si ustedes entran eh, ya crearon su cuenta entran en la aplicación móvil y en la sección donde les aparecen todas las opciones predeterminadas que aparecen de GBM, en la opción de recompensas ustedes pueden ingresar en la cual al momento de ingresar el código que les estaré otorgando aquí abajo en esa misma descripción, GBM les está regalando su primera acción después de haber ingresado un monto mínimo de 100 pesos en este broker. Sin embargo, GBM les va a estar regalando lo que sería una acción para que así puedan iniciar su portafolio y puedan iniciarse en este mundo de la inversión en este grandísimo broker. Y bueno chicos, ahora sí vamos con el video de hoy. Vamos a analizar Bitcoin en lo que va a ser gráfico semanal, gráfico diario y gráfico de 4 horas. Para poder tener una pequeña visión de qué podría hacer el precio en este, este corto, mediano y un poco de largo plazo. Entonces bueno, vamos a iniciar directamente viendo a Bitcoin en nuestro gráfico semanal eh, Primordialmente podemos ver que en nuestro gráfico semanal tenemos a Bitcoin en una clara tendencia alcista a largo plazo Sin embargo, hemos visto que a lo largo de todo este tiempo y durante el lapso de todos estos años Hemos tenido a Bitcoin que ha ido este, respetando esta línea de tendencia que he marcado en la cual el precio viene a viene usualmente a rebotar en sí misma para posteriormente seguir este, subiendo. Acá en este caso, por ejemplo, vino a acercarse, subió, vino a tocarla, casi este, perforarla, pero la recuperó y volvió a tener otro rebote. Y estamos actualmente en esta zona en donde vemos que el precio se ha mantenido un poco pues lateralizando. Vamos a ver entonces este, qué ha estado pasando. Y bueno, vamos a ir directamente con esto. Vale, inicialmente podemos mencionar que en nuestro gráfico este, semanal podríamos ver a Bitcoin de una de dos formas. Yo en este caso estoy viendo Bitcoin un poco más bajista que alcista. No porque no por simplemente las velitas, sino por el patrón que está formando y porque tiene la línea de tendencia muy cerca. Y tiene lo que sería nuestro este Fibonacci justamente igual con nuestra zona de .618 que generalmente como podemos apreciar casi siempre ha tendido a ser nuestra zona de rebote. Por eso mismo es que considero que posiblemente podríamos tener en gráfico semanal una buena entrada si es que el precio vuelve a retroceder tal vez a los 33.000, 35.000 justamente por donde viene este rondando. En este caso vemos que acá está en los 32.714 nuestra media móvil de 100 periodos. Entonces generalmente vemos que cuando el precio en el pasado ha venido a tocar esta misma media móvil ha tenido fuertes rebotes o de esta misma cuando ha salido ha tenido fuertes rebotes entonces una de dos podríamos esperar a tener otro retroceso entre el lapso de 30 y este 32 mil a 36 mil ese, entre ese lapso podríamos ver si el precio llega a retroceder para sostenerse en esa media móvil de 50 periodos y seguir subiendo o en dado caso que no, siendo un poquito más, este se podría decir conservadores, pero al mismo tiempo pues siendo demasiado pacientes, ya que recordemos que este es un gráfico semanal, esperar posiblemente que el, el gráfico del precio de Bitcoin vaya a retroceder poco a poco y vaya a buscar nuestra zona de los este punto 618 donde está el Fibonacci y donde justamente tenemos nuestra línea de tendencia que como les digo que ya venimos marcando podría ser que el precio venga a esta zona de aquí empiece a lateralizar un poco y de ahí ahora sí empiece a subir posteriormente pero pues recordemos esto que estoy marcando son este 
especulaciones al fin de cuentas y también es algo que estamos teniendo en una visión a, a un poquito más largo plazo ya que estamos en un gráfico semanal, no es algo que una vela de estas literalmente se forma cada semana, entonces pues este significaría que podríamos tener, no significa que a fuerza pueda ocurrir, pero podríamos tener un lapso en el que Bitcoin esté ahorita bajista, tal vez un poco lateral. No considero que si, si no llega a pasar no hay ningún problema, creo que todos estamos felices con que suba y si llega a pasar tampoco creo que haya algún problema debido a que recordemos que como inversores lo que queremos es comprar activos baratos para posteriormente vender los caros, por lo cual si compramos Bitcoin creo que aquí por precio de 29 mil, 30 mil, 32 mil, no creo que sean precios que nos molesten comprar. Eh, y recordemos que esto es en un gráfico semanal. Aparte, una última cosa antes de recalcar, antes de pasar al gráfico diario, es que si tenemos esa caída que les digo a esta zona de los, bueno en este caso marcando el Fibonacci a los 29 mil, pues tendríamos justamente una entrada en, nuestro, en nuestra zona de compras, en la cual vemos que justamente fue en donde rebotó ahorita en la última caída que tuvo, pero si llega a perforar perfectamente ahora sí, podríamos, como les digo, tenemos esas partes o esas tres partes positivas que es nuestra línea de tendencia, el punto 618 de nuestro Fibonacci, nuestra zona de compras marcada y tendríamos cerca la media de 100 periodos o en dado caso la de 200 igual muy cerca. Entonces bueno... Ahora sí, vamos directamente a ver nuestro gráfico diario de Bitcoin, en donde podemos apreciar que ha venido en este canal bajista, hizo la ruptura alcista, pero estamos volviendo a caer. Ahora, en esta caída que estamos teniendo, se está manteniendo en los .786 de nuestra extensión de Fibonacci. Sin embargo, como les digo, si estamos buscando entradas en cuestión de gráfico diario, yo personalmente esperaría a ver si llegamos a tener un retroceso a los 37.000. Recordemos, esto es en gráfico diario, en un este periodo obviamente más corto en comparación a nuestro gráfico semanal. Esperaría que tuviéramos un retroceso a los 37.000. Obviamente no creo que Bitcoin vaya a caer ahorita directamente y ahorita eso se los voy a explicar en el gráfico de 4 horas. Pero sin embargo, aquí en el gráfico diario, yo sí espero que tal vez tengamos un retroceso a los 37.000, 36.000, en donde el precio podría tal vez, este, bueno, como les digo, después de subir, retroceder. Una vez llegando a esta zona, tal vez empezar a acumular y si nos va bien, pues empezar a subir. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente lo que hacía que nuestro Bitcoin eh, pasar, digamos, a ser un poco más alcista, era que en esta zona estaba en un punto de acumulación en donde el precio subía, retrocedía, pero de esta zona no pasaba. En cuanto en esta zona de aquí rompe y el precio cae, termina rompiendo nuestro rango que estaba marcando. Si nuestro rango hubiera seguido aquí lateralizando, lateralizando, entonces lo rompía y empezaba a subir, Bitcoin ya podría estar alcista, sin embargo vemos que al contrario ha roto nuestro rango, en este caso hacia la baja, por lo cual pues de momento Bitcoin como les digo se sigue manteniendo este, algo bajista, aunque en, esto es en gráfico diario, como les digo si no tenemos nada de Bitcoin yo esperaría tal vez una entrada un poquito más este, jugosa en rumbo a los 37.000, 36.000 y ya si conforme al gráfico semanal los, los convenció un poco más o son un poco más conservadores, tal vez esperar a los 34.000 o 33.000 como siguiente zona de entrada. Pero recordemos que nada nos asegura que pueda llegar a caer hasta ahí. O puede ser, recordemos que Bitcoin es muy volátil, pueda a partir de aquí empezar a subir y pues se acabó. Entonces recuerden, ustedes hacer su propio análisis y ser fieles a su estrategia. Ahora, miren, en gráfico de 4 horas les voy a explicar aquí más detalladamente lo que ahorita les estaba explicando. Como vemos, eh, tuvimos este canal a este alcista que rompió a, en este caso y de ahí tuvimos ese rebote a la alza. Forma un, en este caso un triángulo, tuvimos otro pequeño rebote a la alza, pero vemos que de esta zona no pudimos este, superar. Acá como les digo, aquí es donde tenemos nuestro rango. Viene la subida, viene bajada, viene subida, acá es lo que les digo. Si acá no hubiéramos roto el rango y hubiéramos seguido subiendo como si nada, o bueno, acá lateralizando, y de ahí ahora sí hubiéramos tenido una ruptura, hubiéramos tenido un Bitcoin más alcista. Sin embargo, como les digo, ahorita estamos teniendo pues este un poquito más bajista el gráfico. Acá como les digo, pues marqué esta extensión de Fibonacci, aunque sin embargo yo no les diría, no creo que de aquí siga cayendo. ¿Qué esperaría yo que hiciera el precio? Esperaría que tengamos un rebote, tal vez a esta zona, en lo que nuestra media de 50 periodos viene a alcanzar el precio aquí. Y de aquí tengamos otra caída, en este caso los 38.000 o 
Acá estas mis entradas perfectas serían esta, 38.000 y aquí está en 36.000. Acá obviamente pues ya una vez que caiga acá el precio, yo ahí compraría en mi opinión si yo no tuviera nada invertido en Bitcoin. Si tuviera ya invertido en Bitcoin ahorita y quisiera, o sea, si estuviera totalmente metido en Bitcoin y quisiera tener un poco más de liquidez por si se llega a dar esta caída que les digo, esperaría que llegamos a tener ese rebote a la media móvil de 50 periodos, como les digo, en más o menos 51 mil, suerte si llegan los 42 mil. Y ahí vender una posición, bueno no una posición, un porcentaje de Bitcoin en dado que supongamos que compramos aquí abajo, en el punto más bajo. Y aún así queremos este, salir para tener un poco más de liquidez y a lo mejor seguir comprando otro poco acá. Pues yo acá tomaría en esta zona, este, vendería un poco de, del Bitcoin que tenga para posteriormente este, tener un porcentaje más de liquidez y ahora sí recomprar en esta zona de aquí abajo si se produce el movimiento, ya que como vemos la, nuestra media de 8 periodos ha roto la verde, la de 50 periodos y generalmente en el gráfico diario cuando hizo esto fue cuando tuvimos esa, esa caída, pues bueno cuando inició nuestra caída en gráfico diario en Bitcoin y de ahí generalmente es cuando hace los rebotes a la media de 50 hasta que después empieza a lateralizar y empieza a subir de nuevo, pero bueno de momento pues ese sería el análisis igual en 4 horas. Ahora sí. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, chicos. Aquí como habrán visto, les he mostrado tanto el gráfico semanal, gráfico diario, gráfico de en 4 horas. Y hemos visto distintas entradas o puntos que podemos tener en la mira en dado caso de que queramos entrar o comprar Bitcoin. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Eh, un fuerte saludo para todos, cualquier duda, cualquier comentario, por favor déjenmelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Un saludo de su servidor, Ángel Garrido, y síganos viendo en su canal, Inversiones Inteligentes.